vuelta con más de mujer y ya entramos en la parte que nos encanta cuando queremos conocer un poco de cómo, conocer, cómo cuidar ese, ese rostro, esa piel que es importante y por eso está conmigo mi queridísima Caterin Arauz por acá. ¿Cómo estás Caterin? Qué bueno Hola, que estás aquí. Días. Bienvenida mujer. Gracias, gracias por invitarnos. Y también le damos la bienvenida a nuestra bella modelo que ya está aquí lista para tener esa rutina de la mañana en donde todas las, nos preguntamos qué es lo primero que debemos hacer, cómo cuidamos nuestra piel. Ok, vamos a hablar un poquito del cuidado de la piel en las mañanas. Vamos a, como paso número uno, vamos a limpiar nuestro rostro. Ok. Yo utilizo una línea que se llama Casmara. Esta línea tiene 45 años de estar en el mercado y es una línea dermatológica. Este producto tiene principios activos, está a base de té verde, está hecho a base de té verde. Ok. Y es indicado para todo tipo de piel. Entonces vamos con el paso número uno, que es limpiar nuestro rostro. Se aplica, es lo primero que aplicamos. Humedecemos un poquito, okay. hacemos masajes. Ahora, Caterin, yo quisiera preguntarte algo antes. Antes de iniciar esta rutina de cuidado de la piel, ¿se hace algún tipo de diagnóstico? De, 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 ¿Tienes una conversación previa con el cliente para saber qué necesita, si padece sí. algún tipo de, de complicación en la piel? Es correcto. Eh, antes de realizar una limpieza facial o, o darle cualquier diagnóstico a cualquier paciente, hacemos una evaluación previa para ver su necesidad, qué tipo de piel tiene, si es una piel acnéica con manchas. Eh, hacemos una evaluación. Ok, perfecto. Aquí estamos aplicando así como de formas de masaje. Sí, de formas de masaje, es correcto. Ok, Va. luego de eso vamos a retirar el producto. Ahí vemos que la piel va quedando así como bastante humectada. Ajá, vemos que estás mojando un poquitito el tema del de pañito para retirar, para retirar el es exceso. Correcto. Es importante, hablando de, del tema del pre, de la prevención de cáncer, cuidar nuestra piel, no exponernos al sol, utilizar protector solar, no exponernos al sol a partir de las 10 a 4 de la tarde, que es donde las radiaciones solares están más fuertes. Ok, o sea que si yo me realizo este cuidado de la piel, pues preferiblemente no tomar sol a esas horas que estás indicando, ¿no? Es correcto. Para prevención. Igual también, si vamos a la playa, a la piscina, es muy importante no exponerlos al sol en estas horas, porque es donde las radiaciones solares están más fuertes. Ahora vamos a exfoliar el rostro. Este exfoliante es un exfoliante líquido. Ok, ok. Tiene ácido láctico y ácido salicílico en un bajo porcentaje. Lo vamos a masajear de igual manera. Se va aplicando, vamos se viendo. Se va aplicando y se va haciendo... Ahora, el beneficio principal de, de, este, de este facial, ¿qué logramos con aplicando okay. todo esto paso a paso? Aquí, colocando el exfoliante, estamos removiendo todas las células muertas de la piel. Y también nos va a ayudar a nutrir. Vamos a hacer un cuidado de la piel con vitamina C. La vitamina C nos protege de los radicales libres. Es un antioxidante. También si tenemos algún tema de hiperpigmentación, nos va a ayudar a aclarar la mancha. Ok. ¿Y esta, esta rutina la debemos realizar cuántas veces? Exfoliar, exfoliar el rostro una, una vez, vez a la semana. semana. Una vez a la semana. Es indicado una vez a la semana. Y la rutina todos los días debemos limpiar, colocar algún serum, una crema hidratante, utilizar protector solar. Ok, ok. Perfecto. Y me gusta que también agarras lo que es la parte del cuello. Sí, es muy importante cuidar el cuello porque la piel del cuello y del contorno de ojos es cuatro veces más delgada que el resto de nuestra piel. Entonces siempre es importante cuidar el cuello y el contorno de ojos. No, no olvidar hidratar y nutrir esas partes del, del rostro. Ok, vamos a retirar la parte donde hemos exfoliado entonces. Como bien indica Katherine, esto se hace una vez a la semana, pero la rutina de limpieza facial sí debe ser todos los días. Todos los días, en la mañana y en la noche. Es importante eh, hacernos nuestras rutinas en la mañana para iniciar el día y en la noche cuando vamos a dormir. También es muy importante utilizar eh, ácido hialurónico, colágeno, vitamina C, dependiendo de cada patología que tenga la persona. Claro, y todo esto por el día a día, que a veces eh, tenemos bastante ajetreado y tenemos esa piel expuesta tanto al sol como a lo que es el ambiente, ¿no? Es que, correcto. Que no Ahora queda vamos, luego. vamos a colocar nuestro serum de vitamina C, vamos a limpiar un poquito más. Vamos retirando bien, que no quede ningún residuo. 
¿Qué tiempo puede tomar este, este cuidado facial en las clientas, Katherine, si van a, una a, limpieza a visitarte? Facial, una, una limpieza facial profunda en Freya Spa tarda una hora y media, dos horas. Ok. Eh, hacemos la evaluación, tarda unos 20 minutos. Eh, este la, es como más express ahorita. Este es más express, sí. Ok. Eh, luego de eso... Hacemos la extracción, colocamos el vapor, hacemos un masaje craniofacial, nutrimos wow. y hidratamos la piel. Entonces sí tarda un tiempito, como una hora y media, dos horas, la primera visita. Ok, ahí vemos cómo se va, se va aplicando. Este es el serum. Es, es correcto, estamos aplicando el serum. El serum es muy importante eh, colocarlo y dejarlo absorber. No se masajea tanto. Ok. Estoy viendo que también hasta lo coloca sobre los labios, porque siempre tendemos a... A ocultar los labios al momento Ajá. de hidratarnos y creo que es importante. Es, es importante, de hecho la clienta siente algún ardor o picor, sientes alguna molestia, ¿no? Uh -huh. ¿Te sientes cómoda? No. Sí, sí él, no pasa nada, hay productos que no se pueden aplicar en el rostro, per, en el labio, perdón, pero aquí no, no, no le da ni ardor, es compatible con esa piel que es un poquito más delgada que el resto de, de la piel. Ahora vamos a aplicar un contorno de ojos. Ok. Y, y increíble porque esto es una rutina de mañana, ¿no? Sí. Sin embargo, si quieres te ayudo. Sí, porque Vamos a ver, tengo sí. las manos. Ahí está. Gracias. Ahí está. Esta es una rutina para las mañanas. Porque usualmente el contorno de ojos se utiliza mucho antes de dormir también. Este el contorno de ojos también es de vitamina C. Ah, buenísimo. Eso, eso te va a ayudar al tema de las ojeras también. Esto nos va a ayudar con el tema de las ojeras y a nutrir y a hidratar esta parte del ojo porque como te conté hace un rato, eh, la piel del contorno de ojos es cuatro veces más delgada que el resto de la piel y del rostro, entonces ahí es también donde eh, salen los primeros signos del envejecimiento, las arrugas y todo lo demás. Entonces hacemos masajitos circulatorios. Igual del otro ladito. Katherine, tú como experta, eh, estoy viendo el tema de los movimientos también, que creo que es muy importante y siempre nos hacemos la pregunta. Cuando aplicamos el contorno de ojos, ¿este es, la este es el movimiento correcto que debemos realizar? Lo digo sí. porque siempre se, se indica que sí, hacia adentro y luego hacia afuera, pero yo veo que tú utilizas movimiento, un solo movimiento. Movimientos movimiento circulares mm. y con este dedito, que es el que tiene menos, le causa menos fricción a la piel, y movimientos circulares. Y de adentro hacia afuera, ¿sí? Es correcto. Ok. Creo que la costumbre del dedito no, no, no es... No es. es un, hay que como agarrar Hay que acostumbrarse. La, sí, la técnica. A la técnica, claro. Ahora y vamos. en esta posición, como está la modelo, es mucho más cómoda que bueno uno en el espejo ahí. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay es que hacerlo. correcto. Vamos a colocar la crema de vitamina C para finalizar nuestra hidratación por las mañanas. Ahora, otra de las cosas que siempre eh, muchos televidentes y muchas personas decimos, bueno, pero es que la rutina, de verdad, a veces no me puedo aprender los pasos, que va primero, que va de segundo. Eso es cuando las personas también. no tienen su rutina porque hay que tomar el hábito. Claro. Eh, yo lo primero que le indico es que se limpie su jabón limpiador, okay. un serum y el protector solar. Esos tres pasos. No pueden faltar. No pueden faltar, eso es lo básico. Limpiar, nutrir y utilizar el protector solar es lo más importante. Luego, cuando el cliente va frecuentemente a las visitas faciales, él va notando la diferencia y él quiere incrementar otras cosas. Claro. Entonces, y ya es un tema de costumbre. Ya cuando te acostumbras a hacerlo a diario, ya te aprendes el orden, porque definitivamente de la noche a la mañana no, no, no es fácil. Es, eh, no, en la primera visita no me gusta cargar al cliente de productos porque se enreda. Claro. Y entonces los mismos, a veces los mismos productos de la mañana no son los mismos de la noche. Claro, claro. O sea que son dos rutinas totalmente sí. diferentes. Eso es como un masaje, Katherine, lo que estás sí, haciendo. Sí, aquí. <risa> masaje para que la clienta se... Se Vaya, relaje. Se relaje, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a colocar el protector solar. Vemos todos los pasos que se realizaron antes del protector solar. Y esta es una rutina ¿El serum bien. lo colocas antes del hidratante? Sí. sí, primero se coloca el serum porque el serum es lo más concentrado en principios activos. Okay. Entonces primero se nutre la piel y luego se hidrata. Mm, interesante, interesante. Vamos Ahora a vamos a colocar el bloqueador. El protector solar lo aplicamos en toquecitos. Ahora, el bloqueador también es de, es de acuerdo al tipo de piel. Es, es correcto, por lo menos este, este protector solar que le acabo de aplicar es en espuma, pero también hay en gel, hay en crema, dependiendo del tipo de 
de piel que tenga la persona, se le recomienda el protector solar. Claro, lo dimensiono es porque hay pieles más grasosas, eh, más secas y, y a veces unos utilizan más de espuma como indicas y otros ya como pastosos. Sí, pero no es muy importante utilizar el protector solar, aunque sea el último paso es lo más importante okay. y aunque no estemos expuestos al sol, la luz LED, eh, la, la computadora... Aprendí que, aprendí que dentro de tu hogar también, o sea, los rayos, el hecho de, 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 de todo ese reflejo sí, del de, calor también te todo puede perjudicar. Nos mancha, nos mancha las pieles y nos causa hiperpigmentación. Entonces es muy importante utilizar el protector solar. Claro, bueno, yo siempre meto mi brazo por acá porque yo quiero saber, las embarazadas también se pueden hacer este proceso constantemente, sin ningún, trabajando el tema de las manchas. Sí se pueden trabajar las embarazadas sin, sin, sin utilizar aparatología, pueden ser con alguna crema despigmentante, eh, pero sí, sí se puede trabajar, a, habría que preguntarle al doctor qué cositas sí, qué cositas no, pero... Pero sí. se puede hacer su, sí. su rutina de cuidado se, facial. Claro, puede, se puede hacer su rutina de cuidado facial diaria. Importante, claro sí. Caterin, tus redes sociales, por si las personas tienen eh, pues alguna consulta, quieren visitarte también, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados en calle 74 San Francisco, en el, en el edificio Lilana, Lilina La Torraca, eh, nuestras redes sociales son arroba freyespa para que nos sigan en Instagram. Hoy estamos obsequiando un día de spa a, a nuestros seguidores de, de la cuenta Buquer. Mujer. ¡Qué chévere! Hay premios para nuestras seguidoras, así que tienen que estar pendientes en nuestras redes sociales arroba mujer pa para que puedan llevarse un cuidado, un, un, cuidado día de, un día de spa un día de spa o sea mejor todavía ni siquiera nada más el facial es un día de spa para que salga usted relajada claro para que vivan la, la experiencia en Frey Spa me encanta eh, Frey Spa es un todo incluido tiene spa y también tiene salón de belleza Así que estamos a la orden. Excelente, Katherine, de verdad, vamos a estar ahí pendientes y le vamos a decir a nuestros seguidores cómo van a obtener ese premio a través de nuestras redes sociales de arroba mujer pa. Así que gracias por estar con nosotras, gracias. gracias a nuestra modelo y con esto nos vamos a un pequeño corte comercial que ya venimos a la recta final.